হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে সপ্নাক্স অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে স্বাগত সাথে আছি আমি ক্লিনটন আগেই বলেছিলাম তোমাদের সাথে থাকছি হিসাব বিজ্ঞানের পুরো সিলেবাস জুড়ে তো চলে আসলাম আজকে আজকে আমরা প্রথমে আলোচনা করব হিসাব বিজ্ঞান এবং হিসাব রক্ষণ নিয়ে তো চলো চলে যাই হিসাব বিজ্ঞানে হিসাব বিজ্ঞান আসলে কি হিসাব এবং বিজ্ঞান হিসাব ও বিজ্ঞান মূলত এই হিসাব এবং বিজ্ঞান দুটি শব্দের সমন্বয়ে হিসাব বিজ্ঞান শব্দটি গঠিত হিসাব শব্দের অর্থ কি হিসাব শব্দের আবেদনিক অর্থ দ্বারাই গণনা করা আর বিজ্ঞান বিজ্ঞান হচ্ছে কোনো বিষয়ে সুষ্ঠু ও প্রয়োগিক জ্ঞান যা কিনা প্রমাণিত সত্য তো হিসাব বিজ্ঞান বলতে আমরা আসলে কি বোঝাচ্ছি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে ওই সাজ্য যার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার শিক্ষা দেয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর ওই তথ্য হতে আর্থিক ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা সম্ভব আমরা যদি আবার একটু বিশদ ব্যাখ্যায় যাই তাহলে দেখি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা কি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটা তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে কোনো লেনদেনের শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে ব্যবহারকারীকে সরবরাহ সরবরাহকারী পর্যন্ত যত কার্যকলাপ সব কিছু এখানে করা হয় যেমন যদি আমরা সুষ্ঠুভাবে একটা সংজ্ঞা দায়ের করাতে চাই তো এভাবে দাঁড় করাতে পারি হিসাব বিজ্ঞান হচ্ছে একটি তথ্য ব্যবস্থাপনা ও ধারাবাহিক প্রক্রিয়া যেখানে শনাক্তকরণ বিশ্লেষণ লিপিবদ্ধকরণ ক্ষতিয়ানভুক্তকরণ এবং আর্থিক বিবরণী তৈরি করার মাধ্যমে ব্যবহারকারীদেরকে তথ্য সরবরাহ করা হয় হিসাব বিজ্ঞান আশা করি হিসাব বিজ্ঞানের সংজ্ঞাটা আমরা বুঝতে পেরেছি আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব হিসাব রক্ষণ নিয়ে হিসাব রক্ষণ যার ইংরেজি পরিভাষা হচ্ছে বুক কিপিং যেখানে দুটো শব্দ আছে বুক এবং কিপিং বুক শব্দের অর্থ তো আমরা সবাই জানি বুক শব্দের অর্থ হচ্ছে বই আর কিপিং শব্দের অর্থ সংরক্ষণ করা কিন্তু একটু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এই বুক শুধু শুধু বই না এই বইটা হচ্ছে হিসাবের বই আর কিপিং এখানে শুধু সংরক্ষণ করা বুঝব না এখানে সংরক্ষণ করা বলতে আমরা বুঝব আমাদের ব্যবসায়ে যত লেনদেন বা যত আর্থিক কার্যাবলী হয় সেগুলোকে সংরক্ষণ করা তো শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা যদি হিসাব রক্ষণকে এই দুটো শব্দকে এই শব্দের অর্থকে যদি আমরা একটা সংজ্ঞাতে দাঁড় করাই তাহলে আমরা কী পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি হিসাব রক্ষণ হিসাব রক্ষণ হচ্ছে কোনো ব্যবসায়ের বা কোনো আর্থিক কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের যত লেনদেন ব্যবসায়িক কার্য কার্যবলী বা ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড সংগঠিত হয় সেগুলো সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বিভিন্ন হিসাবের খাতায় বিভিন্ন হেডিংয়ে সংরক্ষণ করা অর্থাৎ কী বুঝলাম বিষয়টা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন যে ব্যবসায়িক লেনদেনগুলা যেগুলো ব্যবসায় সংগঠিত হচ্ছে সেগুলো হিসাবের খাতায় সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে বিভিন্ন হেডিংয়ে অর্থাৎ এক ধরনের তো লেনদেন সংগঠিত হয় না বিভিন্ন ধরনের লেনদেন লেনদেন সংগঠিত হয় সো ওই সকল লেনদেন বিভিন্ন হেডিংয়ে বা বিভিন্ন শিরোনামে হিসাবের খাতায় সংরক্ষণ করা হিসাব বিজ্ঞানে জনক বলা হয় লুকা প্যাসিওলেকে কাকে লুকাদি প্যাসিওলেকে হিসাব বিজ্ঞানের জনক বলা হয় কেন তাকে আসলে এত মানুষ থাকতে অনেকেই তো হিসাব বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করে কিন্তু আমরা সবাইকে দেখে কেন লুকা দি প্যাসিওলেকে হিসাব বিজ্ঞানের জনক বলি কারণ চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে কত সালে চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে তিনি একটি গ্রন্থ প্রবর্তন করেন বা রচনা করেন গ্রন্থটির নাম ছিল দেখেন লুকা প্যাসিওলি চোদ্দোশো চুরানব্বই সালে সুম্মা দি অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিয়া প্রপোশন এট প্রপোশন নীলটা এই গ্রন্থটি রচনা করে মূলত এই গ্রন্থের মাধ্যমে হিসাব বিজ্ঞানের সূচনা বা যাত্রা শুরু করে এখানে তিনি দু থপলা এখানে তিনি দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং এই দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি হচ্ছে এখন পর্যন্ত হিসাব বিজ্ঞানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং এই দুত দুতফা দাখিলার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে আজ হিসাব বিজ্ঞান এতটা উৎকর্ষ পাচ্ছে এবং বিশ্বজুড়ে এতটা সমাদৃত এবং গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে সো যেহেতু তিনি এই এই সুমাদি অ্যারিথমেটিকা জিওমেট্রিকা গ্রন্থের রচয়িতা এবং দ্রুতপা দাখিলা পদ্ধতির প্রবর্তক এবং যার উপর ভিত্তি করে হিসাব বিজ্ঞান আজ এত দূর পর্যন্ত এসেছে এবং বিশ্বব্যাপী এতটা সমাদৃত সেজন্য লুকাদি প্যাসিওলিকে হিসাব বিজ্ঞানের জনক বলা হয় এবার আমরা চলে আসি হিসাব রক্ষণের বৈশিষ্ট্য হিসাব রক্ষণের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোর প্রথমেই যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে হিসাব রক্ষণ হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা সামাজিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি সামাজিক বিজ্ঞান একটা সামগ্রিক বিষয় যার একটা শাখা হচ্ছে হিসাব রক্ষণ 
সো হিসাব এখানে সামাজিক বিজ্ঞান এই শাখা অর্থাৎ হিসাব রক্ষণে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্যকলাপ বা আর্থিক কার্যকলাপ সংগঠন করা হয় বা লেনদেন সম্পাদিত করা হয় সেগুলো খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হিসাব হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তারপর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে হিসাব রক্ষণের উপাদান এখানে হিসাব রক্ষণ তার উপাদান হিসাবে লেনদেন বা আর্থিক কার্যাবলীকে গ্রহণ করে এখানে লেনদেন বা আর্থিক কার্যাবলী ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হবে না তৃতীয় হচ্ছে দ্বৈত সত্তা অবশ্যই হিসাব রক্ষণে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে তা অবশ্যই দ্বৈত সত্তা মেনে চলতে হবে দ্বৈত সত্তা শব্দটা আমাদের কাছে অনেকের কাছে অপরিচিত দ্বৈত সত্তা মানেটা আসলে কি দ্বৈত সত্তা মানে হচ্ছে দুইটা পক্ষ অর্থাৎ দুইটা পক্ষ আবার কারা এই দুইটা পক্ষ হচ্ছে একটা পক্ষ ডেবিট অন্য পক্ষ হচ্ছে ক্রেডিট তৃতীয় তারপর তারপর চলে আসি টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হিসাব রক্ষণে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে অবশ্যই সেটা টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে অর্থে পরিমাপ করা যায় না এমন কোনো ঘটনা বলি কখনোই হিসাব রক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না তারপর চলে আসি আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনটা আসলে কি হিসাব রক্ষণে যদি কোনো লেনদেন বা কোনো ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হতে চাই তো অবশ্যই সেটা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না এমন কোনো ঘটনা বা লেনদেন কখনোই হিসাব রক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না সুষ্ঠুভাবে হিসাব জানা হিসাব রক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা যদি সুষ্ঠুভাবে হিসাব জানা আমরা যদি রেগু রেগুলার বা প্রতিদিনের বেসিসে সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্যই আমরা সঠিক হিসাবটা জানতে পারব তারপর জালিয়াতি রোধ হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে কি জালিয়াতি রোধ করা যায় হ্যাঁ যায় আপনি যদি প্রতিদিন আপনার হিসাবগুলো বা আপনার লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে কোথায় জালিয়াতি হচ্ছে বা কোথায় অন্যায় অনৈতিক কাজ হচ্ছে সেটা আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন এবার আমরা চলে আসি হিসাব রক্ষণের বৈশিষ্ট্য হিসাব রক্ষণের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলোর প্রথমেই যদি বলতে হয় সেটা হচ্ছে হিসাব রক্ষণ হচ্ছে সামাজিক বিজ্ঞানের একটি শাখা সামাজিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি সামগ সামাজিক বিজ্ঞান একটা সামগ্রিক বিষয় যার একটা শাখা হচ্ছে হিসাব রক্ষণ তো হিসাব এখানে সামাজিক বিজ্ঞানের এই শাখা অর্থাৎ হিসাব রক্ষণে যে কাজটা করা হয় সেটা হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে সকল কার্যকলাপ বা আর্থিক কার্যকলাপ সংগঠন করা হয় বা লেনদেন সম্পাদিত করা হয় সেগুলো খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে হিসাব হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তারপর দ্বিতীয় যেটা হচ্ছে হিসাব রক্ষণের উপাদান এখানে হিসাব রক্ষণ তার উপাদান হিসাবে লেনদেন বা আর্থিক কার্যাবলীকে গ্রহণ করে এখানে লেনদেন বা আর্থিক কার্যাবলী ছাড়া অন্য কোনো ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হবে না তৃতীয় হচ্ছে দ্বৈত সত্তা অবশ্যই হিসাব রক্ষণে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে তা অবশ্যই দ্বৈত সত্তা মেনে চলতে হবে দ্বৈত সত্তা শব্দটা আমাদের কাছে অনেকের কাছে অপরিচিত দ্বৈত সত্তা মানেটা আসলে কি দ্বৈত সত্তা মানে হচ্ছে দুইটা পক্ষ অর্থাৎ দুইটা পক্ষ আবার কারা এই দুইটা পক্ষ হচ্ছে একটা পক্ষ ডেবিট অন্য পক্ষ হচ্ছে ক্রেডিট তৃতীয় তারপর তারপর চলে আসি টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হিসাব রক্ষণে কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হতে গেলে অবশ্যই সেটা টাকার অঙ্কে পরিমাপযোগ্য হতে হবে অর্থে পরিমাপ করা যায় না এমন কোনো ঘটনা বলি কখনোই হিসাব রক্ষণে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না তারপর চলে আসি আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন আর্থিক অবস্থার পরিবর্তনটা আসলে কি হিসাব রক্ষণে যদি কোনো লেনদেন বা কোনো ঘটনা অন্তর্ভুক্ত হতে চাই তো অবশ্যই সেটা আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায় না এমন কোনো ঘটনা বা লেনদেন কখনোই হিসাব রক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না সুষ্ঠুভাবে হিসাব জানা হিসাব রক্ষণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আমরা যদি সুষ্ঠুভাবে হিসাব জানা আমরা যদি রেগু রেগুলার বা প্রতিদিনের বেসিসে সুষ্ঠুভাবে হিসাব সংরক্ষণ করি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর অবশ্যই আমরা সঠিক হিসাবটা জানতে পারব তারপর জালিয়াতি রোধ হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে কি জালিয়াতি রোধ করা যায় হ্যাঁ যায় আপনি যদি প্রতিদিন আপনার হিসাবগুলো বা আপনার লেনদেনগুলো হিসাবের বইতে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানে কোথায় জালিয়াতি হচ্ছে বা কোথায় অন্যায় অনৈতিক কাজ হচ্ছে সেটা আপনি খুব সহজেই জানতে পারবেন এবার চলে আসি হিসাব রক্ষণের সুবিধাতে হিসাব রক্ষণ আমাদের কি কি সুবিধা দিয়ে থাকে বলতে গেলে আমাদের পারিবারিক জীবনে আর্থিক যত ঘটনা আছে সেখানে হিসাব রক্ষণ আমাদের যতটুকু সুবিধা দিয়ে থাকে তা অন্য কেউ দিতে পারে না যেমন আমাদের হিসাব রক্ষণের প্রথম সুবিধা হচ্ছে স্থায়ীভাবে হিসাব লিপিবদ্ধ করেন আমাদের প্রতিদিনই তো সেই সকালবেলা ঘুমতে ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে বাসা থেকে যখন বের হই 
তখন থেকে বাসা ফিরে আসা পর্যন্ত কত কার্যকলাপ না ঘটে কত ঘটনাই না ঘটে সেখানে অনেক আর্থিক ঘটনাও ঘটে কিন্তু সবকেই আমাদের একটা নির্দিষ্ট সময় ধরেন দুই দিন বা পাঁচ দিন পর সাত দিন পর আপনি কি মনে রাখতে পারবেন না নিশ্চয়ই মনে রাখতে পারবেন না তো যেহেতু মনে রাখতে পারবেন না সেহেতু আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই সকল আর্থিক ঘটনাবলী হিসাব রক্ষণ যেটা বলে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে যদি লিপিবদ্ধ করতে পারি তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর একটা নির্দিষ্ট সময় কেন বহুকাল ধরে আমরা সেটা ব্যবহার করতে পারব দ্বিতীয় সুবিধা হচ্ছে আর্থিক ফলাফল নির্ণয় আমরা হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে যেসব লেনদেনগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখি ওই সকল লেনদেনগুলো থেকে লাভ ক্ষতি হিসাব তৈরি করে আমাদের প্রতিষ্ঠান কিংবা পারিবারিক যে কোনো বিষয়ে আমরা আর্থিক ফলাফল নির্ণয় করতে পারব তারপর আসি আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জানা আমরা হিসাব বিজ্ঞানের তথ্যগুলো ব্যবহার হিসাব বিজ্ঞানের তথ্যগুলো ব্যবহার করে উদ্বত উদ্বত প্রস্তুত তৈরি করে আমাদের প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে জানতে পারব তৃতীয়ত চতুর্থত এটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় সুবিধা বলতে পারি সেটা হচ্ছে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ আধুনিক অ্যাকাউন্টিং বা আধুনিক হিসাব বিজ্ঞানের এই যুগে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে কোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য সবচেয়ে বড় ব্যাপার কেননা সবাই চাচ্ছে এখন পণ্যের মূল্য কমাতে এবং মুনাফা বাড়াতে তো আমার যদি পণ্যের মূল্য কমাতে হয় কিংবা মুনাফা বাড়াতে হয় সেক্ষেত্রে আমাকে অবশ্যই কি করতে হবে পণ্যের যে উৎপাদন ব্যয় সেটা কমাতে হবে আমরা যদি সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ করি তাহলে জানতে পারবো আমাদের কোন খাতে কত ব্যয় হচ্ছে কোনো খাতে যদি এক্সট্রা ব্যয় হয় বা অতিরিক্ত ব্যয় হয় সেই ব্যয়টাকে আমরা নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো এবং আমাদের ব্যয়টাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো তারপর নগদ সম্বন্ধ অবৈধকরণ যেহেতু আমরা নিয়মিত হিসাব সংরক্ষণ করব এই হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা কত টাকা প্রতিষ্ঠানে ইনভেস্ট করেছি এবং কত টাকা খরচ করেছি বা কত টাকা রিটার্ন পেয়েছি তার সমস্ত কিছুই হিসাব হিসাব সংরক্ষণের মাধ্যমে আমাদের হিসাবের বইতে সংরক্ষণ করা থাকবে তো সেখান থেকে আমরা সহ খুব সহজেই জানতে পারবো আমরা কত টাকা খরচ করেছি এবং কত টাকা আমাদের পাওনাদার কাছে পাওনা আছে তারপর অনুপাত বিশ্লেষণ করতে পারি আমরা যদি সঠিকভাবে তথ্যগুলো সংরক্ষণ করি তাহলে আমাদের কত টাকা বিনিয়োগ হয়েছে এবং কত টাকা প্রফিট আসছে তার উপর নির্ভর করে আমরা লাভের অনুপাতটা বের করে নিতে পারবো খুব সহজেই এবং সবচেয়ে বড় আর সবচেয়ে বড় সুবিধা যেটা বলা যায় সেটা হচ্ছে জালিয়াতি রোধ আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানে একজন কর্মচারী বা একজন ম্যানেজার নিয়োগ দিয়েছেন সে কি আসলে সৎ কিনা আপনি কি জানেন অবশ্যই বলতে পারেন না লোকটা হয়তো সৎ হতেও পারে না হতে পারে কিন্তু আপনি যদি নিয়মিত হিসাব রক্ষণের মাধ্যমে আপনার প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন যে লেনদেনগুলো যদি লিপিবদ্ধ করে রাখেন তাহলে আপনার প্রতিষ্ঠানের ওই কর্মচারী বা ম্যানেজার যদি অসাধু হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে জালিয়াতের কোনো সুযোগ পাবে না আর যদি জালিয়াতে করে সেক্ষেত্রে অবশ্যই সে ধরা খাবে আর সর্বোপরি লাস্ট যেটা সেটা হচ্ছে মামলা বা মোকদ্দমা থেকে মুক্তি বা আর্থিক মীমা আর্থিক সমস্যা মীমাংসা আপনি যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের সকল লেনদেনের উচ্চ দলিল যেমন উচ্চ দলিল বলতে কি কি বুঝাই আমরা চালান ভাউচার এগুলো যদি সংরক্ষণ করে রাখেন তো বা যে কোনো দলিল যে প্রতিপক্ষের সাথে কোনো পক্ষের কাছ থেকে পণ্য ক্রয় করছেন বা কোনো বিল কোনো বিলের মাধ্যমে ক্রয় পণ্য ক্রয় করছেন বা বিক্রয় করছেন সেই বিলগুলো যদি সংরক্ষণ করে রাখেন ওই ওই প্রতিপক্ষের বা ওই ওই কর্তৃপক্ষের সাথে যদি আপনার কখনও এই আর্থিক বিষয়ে কোনো বিবাদ সৃষ্টি হয় তখন আপনি আপনার এই হিসাবটা প্রদর্শন করে সেই আর্থিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন শিক্ষার্থীবৃন্দরা এখন আমরা আলোচনা করব হিসাব রক্ষণকে কেন কলা ও বিজ্ঞান উভয়ই বলা হয় প্রথমে চলে আসি কলাতে কলাটা আসলে কি কলা মানে তো আমরা সবাই হলেই বুঝি যে ব্যানানা আসলে এই কলা কিন্তু সেই ব্যানানা না কলা হচ্ছে কোনো কার্য সম্পাদনের সুনির্দিষ্ট কিছু রীতি নীতি ও এবং এর প্রয়োগকেই হচ্ছে কলা বলা হয় বুক কিপিংয়ে হিসাব বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বুক বুক কিপিংয়ে হিসাব রক্ষণের ক্ষেত্রে তেমন কিছু নিয়ম রীতি এবং নীতি যেগুলো প্রয়োগ করা হয় অর্থাৎ আমরা যখন হিসাব সংরক্ষণ করি তখন সেখানে কিছু নিয়ম নীতি এবং রীতি অনুসরণ করেই হিসাবগুলোকে হিসাবের বইতে এন্ট্রি বা প্রবেশ করানো বা লেখা হয় তো এই জন্যই আমরা হিসাব রক্ষণকে করা বলতে পারি দ্বিতীয়তে চলে আসি হিসাব বিজ্ঞানকে আবার বিজ্ঞান কেন বলা হয় হিসাব বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলার কি আছে দেখেন বিজ্ঞান শব্দের অর্থ কি বিজ্ঞান শব্দের অর্থ হচ্ছে বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ কোনো জ্ঞান বিজ্ঞান যেমন এর বিভিন্ন সূত্রাবলী নিয়মকানুনের দ্বারা এর কার্য পরিচালনা করে এবং তার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছায় হিসাব বিজ্ঞানও তেমন হিসাব বিজ্ঞানও তেমন এর নির্দিষ্ট সূত্র ব্যবহার করে হিসাবের খাতায় তার যে লেনদেনগুলো সেগুলো লিপিবদ্ধ করে এবং আর্থিক 
প্রতিবেদন বা আর্থিক ফলাফল নির্ণয়ের মাধ্যমে এর অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে সেজন্য হিসাব বিজ্ঞান হিসাব বিজ্ঞানকে বিজ্ঞানও বলা হয় এখন চলে আসি হিসাব বিজ্ঞানের সূত্রটা কি হিসাব বিজ্ঞানের প্রাথমিক সূত্র সূত্র যেটা সেটা হচ্ছে ডেবিট ও ক্রেডিট এখন বললাম এটা হচ্ছে হিসাব বিজ্ঞানের সূত্র তারপর বলা হয়েছে হিসাব বিজ্ঞানের ফলাফল বা হিসাব বিজ্ঞান এই ডেবিট ক্রেডিট লিপিবদ্ধ করানোর পর আবার ফলাফল সেই ফলাফলটা আমরা কিসের মাধ্যমে জানতে পারি ফলাফলটা জানতে পারি লাভ লোকসানের হিসাব এবং উদ্বত্ত পত্র প্রস্তুতের মাধ্যমে ব্যবসায়ে যত লাভ ক্ষতি হয় তার সব কিছু এই লাভ লোকসান হিসাবের আন্ডারে চলে আসে এবং ব্যবসায় যত সম্পত্তি এবং দায় মালিকানা সব কিছু চলে আসে উদ্বত্ত পত্রে সো এখান থেকে আমরা এই ডেবিট ক্রেডিট সূত্রটা ব্যবহার করতেছি এবং তারপর লাভ ক্ষতি এবং উদ্বত্ত পত্র তৈরি করে আমরা এই সকল লেনদেনগুলার প্রয়োগ এখানে ঘটাতে পাচ্ছি সো এই জন্যই আমরা বলতে পারি যে হিসাব বিজ্ঞান এক ধারে যেমন কলা ও বিজ্ঞান